欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。肖战和杨紫演余生，时有没有动真情？四位资深演员给出了答案。最近爆红的《余生》大结局后，突然有种剧荒的错觉。其实这个春天的新剧并不少，只不过现在看剧，很多人习惯挑演员。肖战和杨紫联合出演的《余生》。没有跌宕起伏的剧情，但甜中带点酸的感觉，牢牢抓住了观众的眼球，让2022年的春天弥漫着甜甜的味道。余生划上句号了，观众的关注焦点就转移到了两位主演身上。很多网友说他们俩是本色出演，应该是在一起的。为了纠正这种传闻，两位主演还专门出面澄清。可他们越是自证清白。就越让人觉得有欲盖弥彰之嫌。既然他们不肯说，就让我们来听听这四位资深演员怎么解释因戏生情。通过他们的话，就能明白肖战和杨紫到底有没有因戏生情了。周润发，说起周润发，就会想起许文强。虽然除了《上海滩》，发哥还推出了许多优秀的作品，但是相比较而言，许文强这个角色更经典。更难超越，也更容易让人记住。在一个访谈节目中，主持人曾问发哥：“做演员难免遇到演感情戏的情况，两个人演恋人或者是爱人，会不会爱上对方，或者说喜欢上对方？”发哥毫不掩饰地回道：“会，因为爱不爱一个人，喜不喜欢一个人，从眼神里就能看出来。演员如果不喜欢对方。”就无法传递出爱的信息，无法让观众有代入感。所以在演情侣的时候，他们为了与角色共情，所以会爱对方。刘义君，说到刘义君，大家一定不会陌生，他是《琅琊榜》里的谢玉，也是《伪装者》中的王天峰。作为一名资深演员，十分熟悉演员的状态。关于因戏生情这件事，他在一次访谈中。也谈了自己的看法。虽然我们很少看到刘义君演情感戏，但作为一名优秀的演员，他深知演员在演戏时要进入什么样的状态。演感情戏，如若不让自己喜欢对方，演出来的感觉就很假，无法让观众产生共鸣。所以刘义君坦言，演感情戏的时候，演员必须入戏，入戏就要爱对方。至少在演的时候要爱他。聂远，聂远也是一位资深演员，演过的角色数不胜数。最具代表性的作品是《延禧攻略》，他坦言，在演这部戏的时候是用心去喜欢秦岚的，但是这种喜欢是建立在尊重的基础上，这也是剧情的需要，因为在这部剧中，他要喜欢的角色是吴谨言，演的是魏璎珞。所以他在角色里也是爱魏璎珞的。谭松韵，这个女演员颜值不算很高，但胜在灵动、可爱。近些年来和很多高颜值男星都搭过戏，比如任嘉伦、钟汉良等等。谈到拍感情戏，谭松韵也承认拍感情戏的时候会喜欢上对方，因为作为演员必须入戏才能感染到观众。这是作为一名专业演员应该有的素质。为资深演员都承认演感情戏会因戏生情，但他们都表示，只是替角色去爱。当整部戏演完以后，他们都会花时间让自己出戏，回到自己原来的生活轨迹。其实，在娱乐圈中，不乏因戏结缘的夫妻，如徐峥和陶虹、宋承宪和刘亦菲、黄立行和徐静蕾。邓超和孙俪、赵丽颖和冯绍峰等等，演员因为经常要喜欢不同的人，所以拍每一部戏都有可能与配偶以外的人因戏生情。有一些演员分不清角色与现实，就很容易爱上对方，这也正是导致娱乐圈明星的婚姻不稳定的原因。但是作为演员，大多数人都懂得调整自己的状态。每部戏演完以后。都会花一段时间把自己拉回现实，这种调整过程称之为出戏。而且年轻一代的演员
，对于演员这个职业的体会会比前辈们更深一点。他们会懂得如何区分戏和现实。演戏的时候会进入角色去爱对方，但演完戏以后就会让自己从角色里走出来。杨子的表演经历比肖战多，对这种抽离角色的经验更足，所以演完以后应该会很快调整好。但是《余生》是肖战的第一部情感戏，相对来说，出戏的时间可能会更长一点。而且《余生》杀青三年后，他们俩并未传出绯闻，所以可以肯定的是，在演《余生》的时候，他们都爱着对方；但杀青以后，他们都从角色里抽离出来，回到现实中，又开启了新的征途。《余生》结束了，让我们一起期待他们的新作吧。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！